Allora, l'abbiamo detto fin da subito, non, po- non si può pretendere che dei ragazzi di 20 anni che stanno chiusi in casa e sono stati tutti chiusi in casa per tre mesi o giù di lì, improvvisamente non escano più. Eh, bisogna trovare l'equilibrio. È, è, è normale che la gente riprenda ad uscire ed è normale che ci siano delle cose da mettere a posto. Questo intervento che sta passando adesso sul... Uh, sì, su... questo è la stampa, non credo. È... Questa è la stampa, sì. È la stampa. sì. Lungo poca d'orna che è una situazione molto complicata da tempo perché quella via e via Matteo Pescatore hanno problemi di assembramento, di rumore e quant'altro da molti anni, 10-15 anni no? il comune riceve delle, delle lamentele e i cittadini devono vivere in delle condizioni obiettivamente di disagio. Allora noi cosa abbiamo pensato? Potevamo fare finta di niente oppure cercare di risolvere il problema. Quindi con prefetto quest'ore abbiamo deciso di affrontare e di cercare delle soluzioni. Chiaro che se cerchi di trovare delle soluzioni devi fare dei cambiamenti e, e devi poi trovare degli aggiustamenti. Quindi cosa abbiamo fatto? Abbiamo pedonalizzato un pezzo di lungo po e sicuramente abbiamo risolto il problema del rumore, degli incidenti che ci sono stati le altre settimane, gli schiamazzi, ci sono state risse, furti, ma non abbiamo ancora risolto il problema, e dalla foto è evidente, degli assembramenti che c'era già prima, quindi eh, non è che è peggiorata la situazione, è sicuramente migliorata e dobbiamo trovare degli accorgimenti. Alle due, giusto per capirci, era tutto smontato, era tutto perfetto, la mia te passata, ha fatto quello che doveva fare. In un determinato periodo di tempo, ma posso anche capirlo che la gente voglia andare lì, perché è veramente bello, adesso non posso dire andate a vederlo perché dobbiamo evitare gli assembramenti, però tutti i tavolini... A po- con la gente, con gli aperitivi e quant'altro effettivamente hanno fatto diventare quel luogo in un luogo molto appetibile quindi diciamo non fosse il periodo coronavirus avremmo creato una nuova zona di Torino bella che comunque alle due è smontata, è pulita e quant'altro adesso dobbiamo regolarci per evitare che entri così tanta gente no, Cosa si sente di rispondere a chi, ad- chi dice che sono mancati i controlli e-, e soprattutto a chi spettano perché mi pare che il questore abbia un po' messo le mani avanti dicendo non spettano alla polizia eh, i controlli. Ma guardi, io lo, lo dico, faccio sempre una battuta, eh, non sono un politico e mi sono trovato a fare questo lavoro quattro <ride> anni fa e non mi piace criticare, quindi chi critica alla fine ha sempre ragione, quindi è anche abbastanza semplice. Chi spettano i controlli? È una situazione molto complicata perché è, è una situazione, ripeto, che è così da 15-20 anni. Eh, cambiare questa situazione eh, richiede un grande sforzo io penso che negli ultimi mesi il prefetto, il questore, la polizia e i carabinieri abbiano fatto questo sforzo anche con un costo importante e anche i vigili sono intervenuti però il corpo dei vigili che fa un lavoro straordinario dalle 7 del mattino è sicuramente eh, sottodimensionato perché sono tanti anni che non si fanno più concorsi eh, il personale è piuttosto anziano quindi bisogna inquadrare tutta la situazione i controlli possono essercene di più bisogna magari renderli più visibili dobbiamo fare degli accorgimenti se dobbiamo vedere l'aspetto positivo di questa vicenda e a me fa piacere vederlo è che finalmente si è affrontato il problema a 360 gradi si è presa coscienza che c'è un problema e si sta cercando di risolverlo non è detto che si risolva in una settimana ma almeno ci stiamo, ci stiamo provando e questo ci deve essere riconosciuto e credo che i cittadini con cui stiamo parlando lo riconoscano